Hello guys, I'm Khaja here. Once again, welcome back to another episode of Wonder Pets and Aquariums. So in this video, I'm going to show you how to repair the tank. So I'm going to show you how to repair the bottom. I'm going to show you how to repair the bottom. I'm going to show you how to repair the bottom. அதில் இருந்து எங்கேருந்து லீக் ஆகுதுன்னு தெரியல அது லீக் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ மேபி ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ட்ராப் வாட்ருன்ற மாதிரி லீக் ஆகிட்டுருக்கு அது எங்கேருந்து லீக் ஆகுதுன்றது தெரியல ஸோ அதனால் நான் பாட்டம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாற்ற போகிறேன் பின்னாடி பேக் வந்து சீல் பண்ணியிருந்தேன் பேக்கில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ பாட்டம் மட்டும் ஏன்னா பாட்டமில் ஆல்ரெடி வந்து ப முன்னாடியே கிராக் ஆகிருந்துச்சு அந்த எல்லோ கலர் வந்து முன்னாடியே கிராக் ஆகிருந்தது தான் இப்போ வந்து புதுசாக வந்து இந்த வீ மாதிரி இருக்கார் அது புதுசாக வந்து நான் சீல் பண்ணியிருந்தேன் எங்கேருந்து லீக் ஆகுதுன்னு தெரியல ஸோ அதனால் நான் வந்து அதை மாற்றணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை பொறுத்து தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க சொல்கிறோம் அது எப்படி பண்ணுறோம் என்னன்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ அதுக்கு தேவைப்படுறது ஒரே ஒரு கத்தி தான் நீங்கள் எந்த கத்தி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கத்தி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதை வச்சு இந்த சிலிகான் சீல் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த சிலிகான் சீலண்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து அதை அறுத்து எடுக்கணும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்ஸு இதுதான் நீங்கள் டேங்க் ஃபுல்லாக எல்லா சைடுமே நீங்கள் பாட்டம் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதனால் பாட்டம் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணாலே போதும் எல்லா சைடும் ரிமூவ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ பாட்டம் மட்டும் அந்த கத்தியை வச்சு அந்த சிலிகான் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறங்க ஸோ ரிமூவ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து கத்தியை ஹேண்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா ஹார்டான கத்தியை எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அஞ்சு ரூபா கத்தி இருக்குது தெரியுமா லேசர் கத்தி அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் உடையாத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லாமல் அது அந்தளவுக்கு பஃபார்ம் பண்ண மாட்டேங்க நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கத்தியை போதுமானதான் நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் எஜ்ஜு கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி கத்தி எடுத்துக்கோங்க நாலு பக்கமும் வந்து நல்லா சுரண்டி அந்த சிலிகான் எடுத்துருங்க ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்ஸு நீங்கள் கத்தி யூஸ் பண்ணும்போது க கத்தினால் வந்து கண்ணாடிக்கு டேமேஜ் ஆகிடுமோ அப்படியே கொஞ்சம் ஹார்டாக யூஸ் பண்ணால் டேமேஜ் ஆகிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பயப்பட தேவையில்லை ஸ்க்ராட்ச் விழும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் எப்படி போகிறீங்களோ அதாவது உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்டராக இருந்துச்சுன்னு இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக செய்யுங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு போக போகணும் உங்களுக்கே பழகிடும் சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது உங்களுக்கு தேவைன்றது ஒரே ஒரு பிளேடு பிளேடு வந்து புது பிளேடு எடுத்துக்காதீங்க ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண பிளேடு எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு சைடு மட்டும் வெட்டி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து அந்த கேப்புக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு கேப்புக்குள்ளே இப்படி சொருவி வச்சுக்கோங்க அதாவது நீங்கள் வெட்டி அந்த சிலிக்கா நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒரு கேப் கிடைக்கும் அது கேப்புக்குள்ளே சொருவது ஒரு சைடு இந்த சைடு இருக்குது இந்த சைடு இருக்குது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து அதை பிடிச்சி அப்படியே இழுக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதான் அதில் முடிஞ்சிடுச்சு இதே மாதிரியும் எல்லா பக்கமும் செஞ்சுருங்க அட்லீஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பக்கம் இல்லை மூணு பக்கம் செஞ்சுருங்க குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு பக்கம் மூணு பக்கம் செஞ்சால் ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா இப்போ நான் வந்து ரெண்டு பக்கம் செய்கிறேன் ஸ்டார்டராக இருந்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு பக்கம் மூணு பக்கம் செய்யுங்க சரிங்களா இதுதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப பயப்படாதீங்க கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வந்து கொஞ்சம் பிளேடை ஆட்டி அப்படி இழுத்திங்கன்னா வந்துடும் அப்புறம் வச்சு இது இழுத்திங்கன்னா அந்த சிலிக்கான் பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் பாட்டம் கை கை வச்சு அழுத்துக்கிட்டு அழுத்திக்கிட்டு இது பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படியே எடுத்துட வேண்டியதான் நீங்கள் ஸோ கால் வந்து இப்போ நான் வந்து சேஃப்டிக்கு செருப்பு போடலை நீங்கள் வந்து கைக்கு வந்து பிளேடு வைக்கும்போது க்ளவுஸ் போடலைன்னுலாம் கேட்காதீங்க அது ஆக்சுவலாக வந்து நான் போட மாட்டேன் போடுறவங்க போடலாம் என்ன என்னை பொறுத்தவரையும் போட தேவையில்லை அதுமாதிரி சின்ன சின்ன காயம் ஆகுதானே செய்யும் அதெல்லாம் மேட்ரு இல்லை ஸோ அது ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க ஸோ இப்போது அந்த டேங்க் மட்டும் நான் பிரித்து அதை பாட்டம் மட்டும் பிரித்து எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த பாட்டமுக்கு இந்த பாட்டம் வந்து இந்த பாட்டமுக்கு ஒரு புது பாட்டம் போட்டுட்டு நம்ம இது மேலே அப்படியே வச்சுட வேண்டியது தான் ரொம்ப ஈஸி இப்போ நான் பாட்டமை கவுத்து போட்டிருக்கேன் பாட்டம் வந்து மேலே கவுத்து போட்டிருக்கேன் அதில் சிலிக்கான்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த பிளேடை வச்சு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறேங்க இல்லை லேசர் பிளேடை வச்சு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கடையில் வைக்கிற லேசர் சேஃப்டி லேசர் பிளேட் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கிளியராக ரிமூவ் பண்ணுறேங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதில் எந்த ப்ராசஸ் இவ்வளோ தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் கிளியராக ரிமூவ் பண்ணுறேங்க இப்போது வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பாட்டம் வந்து டாப்பாக மாற்றிட போகிறேன் டாப்பாக இருந்தது வந்து பாட்டமாக மாற்றிட போகிறேன் ஏன்னா பாட்டமு பாட்டமாக இருக்கிறதுனால ப்ரெஷர் மேலேருந்து ரொம்ப அதிகமாக வரும
சரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டம் தானேன்னு சொல்லிட்டு நான் இதை போடுறேன் டெம்பர்டு கிளாஸ் போடக்கூடாது அதுன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம டேங்கு தானே நம்ம வீட்டுக்கு தான் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் எனக்கு எந்த இஷ்யூவும் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த டேங்கை நான் அப்படியே வந்து நான் அப்படியே வச்சு பேஸ் பண்ண போகிறேன் இது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வைக்கணும் வச்சுட்டு மார்க்கர் வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு உங்கள் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுற வேண்டியது தான் நீங்கள் மார்க்கரில் மார்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் மார்க் பண்ணுறது கரெக்டான்றது செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு அக்வாரியம் டேங்க் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அதை பிரிச்சுட்டு திருப்பி அதை ஒட்டது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் ஒட்டும்போது எந்த பிரச்சனையும் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒட்டினதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது ஸோ அதனால் வந்து அதை திரு திருப்பி ரிமூவ் பண்ணுறதுலாம் பெரிய தலைவலி ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு ஓகே என்ன மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த டேங்கை திருப்பி ரிமூவ் பண்ணுறீங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு சிலிகான் கண்ணை ரெடியாக வச்சுருக்கணும் ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க மார்க் பண்ண இடத்துலேருந்து பக்கத்தில் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்வாக்க வந்து நீங்கள் சிலிகான் கண் அடிக்கிறீங்க போட்டு அப்போ வேண்டாம் சும்மா ஒரு ஒரு மார்க்கரில் மார்க்கரில் லைன் போட்டிக்க இல்லையா அதே லைன் அளவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு லைன் போடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் போக போக உங்களுக்கு அது பழகிடும் ஸோ பார்த்து பொறுமையாக அப்படியே வச்சு அப்படியே எழுதிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த லைனை பார்த்து அது அழகாக வந்துடும் ஸோ அதில் எந்த இஷ்யூவும் உங்களுக்கு இருக்காது என்ன என்னுடைய ஒப்பீனியன் படி உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூவும் இருக்காது ஸோ அப்புறம் வந்து ஒன்று சிலிகான் போடும்போது க்ளவுஸ் போடணும் அது ஸ்மெல் அடிக்கும் அது வந்து இதாகும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் நான் ஒன்றும் பார்க்குறது இல்லை நானும் யாருக்கும் நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் க்ளவ் ஒன்று போட்டுக்கிட்டு அதெல்லாம் நம்ம இந்தியாவிலலாம் வேலைக்கு ஆகாது ஏதாவது அது வேலைக்கு ஆகாது அது விட்டுருங்க ஸோ பேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை எடுத்து அது மேலே கரெக்டாக நீங்கள் பேஸ் பண்ண இதில் கரெக்டாக நீங்கள் விட்டுருங்க அதாவது வச்சுருங்க அது கரெக்டாக வச்சுட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கீங்கட்டு என்ன மூவ் பண்ணணும் எங்கேயாச்சும் இது பண்ணணும்னா அது இப்போயே பண்ணிக்கலாம் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா வந்து ஒரு சிலிகான் உள்ளே வச்சு உள்ளே ஒரு லேயர் அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு லேயர் அடிங்க அது எல்லா பக்கத்துலேயும் அந்த லேயர் அடிங்க எந்த சைடுமே விடாதீங்க பாட்டமு மேலே சைடு எல்லாத்துலேயும் அடிங்க என்ன வந்து நான் இப்போ ஆக்சுவலாக ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் எல்லா பக்கத்துலேயும் அடிக்கிறேன் ஸோ எப்படி அடிக்கணும்னா வந்து சும்மா ஒரு சின்ன லேயர் தான் ஒரு சின்ன மார்க்கரில் ஒரு கோடு போடுற மாதிரி தான் அப்படியே அடிச்சுட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கும் அது லைட்டாக எப்படி வெளியே தேய் அது அப்படியே விரலை வச்சு அப்படியே தேய்ச்சி விட்டுற வேண்டியதான் அப்படியே ஃபுல்லாக நீங்கள் பாட்டுக்கும் ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்படியே லைட்டாக அப்படி கையை வச்சு அப்படி எழுத்திங்கன்னா சரி வந்துடும் லைட்டாக கூட நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம் அது எந்த பிரச்சனையும் வராது போட்டு அழுத்தாமல் லைட்டாக அப்படியே வச்ச மாதிரி அதாவது பென்சிலில் அப்படியே பேப்பர் வச்சு எழுதுகிற மாதிரி அப்படி வச்சு சரும்னு ஒரு இழு எழுத்திங்கன்னா அழுத்திக்கிட்டே எழுத்திங்கன்னா சரும்னு வந்துடும் அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு சும்மா லைட்டாக ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கிட்டே ஒரு அழுத்த எழுத்துனீங்கன்னா அப்படியே சர்ருன்னு அதை அப்படியே வந்து ஒரு ஒரு லேயர் மாதிரி அப்படியே க்ரியேட் ஆகிடும் அதை அப்படியே நீங்கள் ஒட்டிடலாம் இப்போ இல்லை ஸோ அதனால் வந்து இது ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலாக இந்த இந்த சிலிகானில் வந்து ஃபைனல் டச் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபைனல் டச்சிங் மட்டும் இதுதான் ஃபைனல் டச்சிங் ஸோ ஃபைனலாக ஃபினிஷிங் இப்படி தான் வந்திருக்கு ஃபினிஷிங் பொறுத்த வரையும் நல்லா வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக ஒன்றும் கிடையாது வேறு லோன் வச்சுட்டு அது முடிஞ்ச முடிச்சிட வேண்டியது தான் வேலையை ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக நான் டேங்க்கு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு நாள் வரையும் அது காய விடணும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கேன் நாளைக்கு வரையும் நான் நாளைக்கு ஈவினிங் வரையும் காய விடுவேன் ஸோ காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டேங்க் நான் எப்படி ரெடி பண்ணுறேன்றது ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருந்துச்சுனாலும் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஃபிஷ் டேங்க் ரிப்பேரோ இல்லை புது ஃபிஷ் டேங்க்கோ நீங்கள் மேட் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து வெளியே வச்சு செய்யுங்க வீட்டுக்குள்ளே செஞ்சிங்கன்னா வந்து இதுலேருந்து ஒரு ஸ்மெல் வருதா வரும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப தலைவலி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மெல் வரும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ